மாக அதை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார் குறிப்பாக இந்த மாநாடு இங்கே நடத்தக்கூடாது என்பது பல தடைகள் ஒரு செந்தில் பாலாஜி உள்ளே சென்றிருந்தாலும் கூட கைத்தடிகளாக சில செந்தில் பாலாஜிகள் இன்னும் கரூர் மாநகரத்தில் இருக்கத்தான் செய்யறாங்க எந்த காரணத்திற்கும் இங்கே மாநாடு நடத்தக்கூடாது பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த இடத்துல மாநாடு நடத்த வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது அதற்கு அவர்கள் சொன்னது என்னன்னா ஒரு மாத காலத்திற்கு திமுக இந்த இடத்த புக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க கொடுக்க மாட்டோம் என்று அதன் பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சி மதுரை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று அனுமதி வாங்கி இங்கே மாநாடு நடத்த வந்த பொழுது மறுபடியும் திமுக காரங்க ஒரு பொய் ரசூதியை தயார் செய்து நாங்க ஏற்கனவே பணம் கட்டியிருக்கோம் இந்த இடம் எங்களுக்கு அப்படி என்ன திமுக காரனுக்கு கரூர் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பார்த்து பயம் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை பார்த்து பயம் இருப்பதை எங்க ஒத்துக்கிறோம் தெரியும் ஆனா கரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திமுகவனுடைய தொண்டர்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை பார்த்து எதற்காக பயம் எதற்காக இங்கே மாநாடு நடத்தக்கூடாது என்று எதற்காக ஒரு மாசத்துக்கு புக் பண்ணி வைக்கணும் எதற்காக பொய் ரசீது தயார் செய்து யாரும் இங்கே வரக்கூடாது என்பதற்காக திமுகவனுடைய சில குண்டாக்கள் இங்கே வந்து பிரச்சனை ஏற்படுத்த வேண்டும் இதையெல்லாம் தாண்டி கரூர் மாநகரத்தினுடைய பாதுகாவலராக இருக்க வேண்டிய மாவட்ட ஆட்சியராக இருக்கட்டும் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக இருக்கட்டும் அவர்கள் இருவருமே திமுக மாவட்ட செயலாளர் இல்லை என்கின்ற குறைய ரெண்டு பேருமே பூர்த்தி பண்றாங்க இன்னைக்கு கரூர்ல திமுகவனுடைய மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் சிறையில் இருக்கின்ற காரணத்திற்காக கரூர் மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியரும் சரி கரூர் மாவட்டத்தினுடைய காவல் கண்காணிப்பாளரும் சரி இருவரும் அந்த பதவிக்கு போட்டி போட்டுக் கொண்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் திமுக தொண்டை செய்யாத வேலையை கரூர் மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியரும் கரூர் மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளரும் செய்வதை பாரதிய ஜனதா கட்சி வன்மையாக கண்டிக்கிறது எஸ்பிக்கோ கலெக்டருக்கும் ஒரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொல்றோம் இப்ப இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி வன்மையாக கண்டிச்சு விட்டு அடுத்த வேலை செய்ய போமாட்டோம் பேரை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுவோம் எங்கே சென்றாலும் கண்காணிப்போம் அப்படி எல்லாம் எங்கேயும் தப்பிச்செல்லாம் நீங்க போயிட முடியாதுங்க அந்த மாதிரி பாஜக தலைவர்கள் இங்க இல்ல எங்கே சென்றாலும் பின்னாடி வருவோம் என்று கரூர் மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியருக்கும் கரூர் மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளருக்கும் பணிவன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த மேடையில எங்களுடைய பேச்சை பார்த்து திருந்திக் கொள்ளுங்க எல்லா மக்களுக்கும் சமமான நியாயமான நேர்மையான அதிகாரியா பணி செய்ய ஒரு அமைச்சருக்கு பின்னாடி கூஜா தூக்கக்கூடிய வேலைய கலெக்டரும் எஸ்பியும் அவரும் முதல் நிறுத்திவிட்டு எத்தனை ஏழை மக்கள் இருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் வேலை செய்யும் எத்தனை பேருக்கு மத்திய அரசனுடைய பயன் திட்டங்கள் வராம இருக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போய் டூர் பண்ணுங்க எத்தனை பேருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்கள் வீடுகளுக்கு போய் சேராம இருக்கு அதை போய் செய்ய அதை விட்டு விட்டு ஒரு மந்திரிக்கு கூஜா தூக்கக்கூடிய வேலையை நான் கடுமையான வார்த்தையை பயன்படுத்தினாலும் கூட மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சி தலைவரும் காவல் கண்காணிப்பாளரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடந்த ஒரு வார காலமாக கரூரில் நீங்கள் நடந்து கொண்ட விதம் நிச்சயமாக சரியில்லை இதை நாங்கள் மன்னிக்க போவது கிடையாது ஒரு வருஷம் கழிச்சு வருவோம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வருவோம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வருவோம் ஆனா கட்டாயமாக வருவோம் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதே போல கரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் எத்தனை கைதியா பண்ணுவீங்க காலங்காத்தால ரெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து என்ன தப்பண்ணாங்க என்ன தப்பண்ணாங்க பணத்தை வாங்கி கொண்டு அரசு பேருந்து கார்பரேஷன்ல வேலை போட்டு கொடுக்கறேன்னு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் தப்பு பண்ண மந்திரி இருக்கிற ஊரு இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி இதே குளித்தலைக்கு வந்து அப்ப எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன கரூர் மண் சுப்ரீம் கோர்ட்ல நடவடிக்கை எடுங்கன்னு கடந்த ஆறு மாத காலமாக ரெண்டு ஆர்டர் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போட்டிருக்காங்க செந்தில் பாலாஜியின் மீது ஏன் மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க ஏன் தயங்குறீங்க சோ அப்படிப்பட்ட தவறு செய்த மனிதர் அவர் வந்து அவருடைய ஆட்சி காலத்துல கரூர் மாவட்டத்தினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்களை கைது பண்றீங்க ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கு எதற்கு சமூக வலைதளத்தில் பதிவு போட்டாங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஃபார்வர்டு பண்ணாங்க ட்விட்டரில் ஒரு கருத்து போட்டாங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு கருத்து போட்டாங்க இன்னைக்கு கூட்டம் போட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சி மோடி அவர்கள் செய்த சாதனையை சொல்ல வேண்டும் என்று வந்த பொழுது அதற்கும் தடை ஏற்படுத்துகின்றேன் இதிலிருந்தே தெரிகிறது கரூர் மாவட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற கட்சி முழுதாக அழியும் நேரம் வந்துவிட்டது எங்கேயும் கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அடிச்சுவடு இல்லாத ஒரு கரூர் மாவட்டமாக மாற்றுவதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது என்பதைத்தான் கடந்த ஒரு மாத காலமாக நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரி குறிப்பாக நம்ம மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் ஆற்றல் மிகுந்த அண்ணன் வி வி செந்தில்நாதன் அவர் இந்த கூட்டத்தை இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்ட கூட்டமாக ஏற்பாடு செய்ய வேண
அவரோடு திறமையாக இருந்து இங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மாநிலத்தினுடைய துணைத் தலைவர் இந்த பகுதியினுடைய பெருங்கோட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் கே பி ராமலிங்கமன் அவர் முன்னாள் எம்எல்ஏவாக முன்னாள் எம்பியாக இருந்து புரட்சி தலைவர் ஐயா டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்களோடு அரசியல் கற்றுக்கொண்டு இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியில் தன்னை ஐக்கப்படுத்திக் கொண்டு இந்த கட்சியினுடைய வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர் மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய விவசாய அணியினுடைய மாநில தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் ஜி கே நாகராஜன் அவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கின்றார்கள் கூட்டுறவு பிரிவினுடைய மாநில தலைவராக இருக்கக்கூடிய முன்னாள் எம்எல்ஏ அண்ணன் சோழன் பழனிசாமி அவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கின்றார்கள் கரூர் மாவட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய முன்னாள் ஈரோடு மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் அண்ணன் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கின்றார்கள் பக்கத்து மாவட்டத்தினுடைய தலைவர்கள் நாமக்கல் மாவட்டத்தினுடைய இரண்டு தலைவர்கள் சகோதரர் ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் அண்ணன் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கின்றார்கள் சேலத்திலிருந்து இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அண்ணன் நாராயணன் அவர்கள் அண்ணன் கோபிநாத் அவர்களும் மேடையில் இருக்கின்றார்கள் ஈரோட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சகோதரர் ராஜேஷ் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் முக்கியமாக இந்த மாவட்டத்தினுடைய துணைத் தலைவர்கள் நம் அனைவரையும் கூட ஒருங்கிணைத்த பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் அண்ணன் ராஜாலி செல்வம் அண்ணன் பரணிதரன் அண்ணன் செல்வம் அண்ணன் சுப்பிரமணி அண்ணன் ஈஸ்வரி அண்ணன் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் மேடையின் மீது அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் மாவட்டத்தினுடைய எல்லா செயலாளர்கள் மாவட்டத்தினுடைய பொருளாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் மிக முக்கியமாக தூணாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் கடுமையாக வேலை செய்யக்கூடிய மாவட்டத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர்கள் சகோதரர் ஆறுமுகம் அவர்கள் சக்திவேல் முருகன் அவர்கள் கோபிநாத் அவர்கள் நவீன்குமார் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காக கடுமையாக பணி செய்யக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களும் கூட இந்த நேரத்தில் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மேடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்கள் மாநிலத்தினுடைய அணிப்பிரிவினுடைய தலைவர்கள் மாவட்ட பொறுப்பில் அணிப்பிரிவு பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் ஒன்றிய பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சகோதர சகோதரி அவர்களை நாம் இன்னைக்கு சேர்ந்திருப்பது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனையை கேட்பதற்காக இங்கே இணைந்திருக்கின்றோம் சகோதர சகோதரிகள் இது யாரோ ஒரு கட்சியை திட்டுவதற்காக ஒரு கட்சியினுடைய தலைவரை திட்டுவதற்காக நிச்சயமாக நாம் இங்கே சேரவில்லை அதையும் நாம் பேசுவோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செய்திருக்கக்கூடிய தவறையும் கூட அடுத்த ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து நிமிடத்தில் நாம் பேசுவோம் ஆனால் மிக முக்கியமாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் போற்றக்கூடிய உத்தம தலைவராக உருவெடுத்திருக்கின்றார் அவரை வந்து இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா அவர் தான் நம்பர் ஒன் இந்தியாவினுடைய பிரதமராக இருக்கக்கூடியவர் தான் உலகத்தில் இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் பிரதமர் என்கின்ற பெயரை வாங்கியிருக்கார் இன்னைக்கு சர்வேல மார்னிங் கன்சல்ட் நடத்தக்கூடிய சர்வேல நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய அப்ரூவல் ரேட்டிங் எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி எட்டு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த தலைவர்களுக்குமே நூறு பேர் திட்ட போய் உங்க பிரதமரை பிடிக்கும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா எழுபத்தி எட்டு பேர் இந்தியாவில் என்னுடைய பிரதமரை பிடிக்கும் என்று சொல்லுகின்றார் உலகத்தில் உதாரணத்திற்கு இப்பதான் இங்கிலாந்து போயிட்டு வந்த அந்த பிரதமருக்கு வெறும் பத்தொன்பது பேர் நூறு பேர் திட்ட கேட்டீங்கன்னா பத்தொன்பது பேர் அந்த நாட்டில் இங்கிலாந்தினுடைய பிரதமரை பிடிக்கும்னு சொல்றாங்க ஜெர்மனியில் பதிமூணு பதிமூன்று பேர் ஜெர்மனியில் அவர்களுடைய பிரதமரை பிடிக்கும் என்று சொல்கின்றார் ஆனால் உலகத்தில் மிக அதிகமாக எழுபத்தி எட்டு பேர் நூறு பேர்த்தில் என்னுடைய பிரதமரை எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய முழு தகுதி நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு இருக்கிறார் அதனால் தான் உலகத்தில் நம்பர் ஒன் பிரதமர் என்கின்ற பெயரை நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார் சகோதர சகோதரர் அது மட்டும் இல்லை சமீபத்தில் அமெரிக்கா போயிட்டு இப்போ தான் வந்தார் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பெரும் பெரும் தொழிலதிபர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலன் மஸ்க் அவர் நீ உலகத்தில் நம்பர் ஒன் தொழிலதிபராக இருக்கின்றார் டெஸ்லா காரு விண்வெளிக்கு போகக்கூடிய கப்பல் அனைத்தையும் கட்டக்கூடிய நிறுவனத்திற்கு சொந்தக்காரர் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் மோடியினுடைய மிகப்பெரிய ரசிகன் என்று எலன் மஸ்க் அமெரிக்கா மண்ணில் வைத்து சொல்கின்றார் அவருக்கு இந்த பெருமை தெரிகிறது இந்திய அடிப்படையிலிருந்து நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் எப்படி மாற்றி காட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது முழுமையாக அவர்களுக்கு தெரிகிறது அதே போல தமிழ்நாட்டில் பிறந்து நமக்கு பெருமை தேடி கொண்டிருக்கக்கூடிய கூகுளினுடைய சுந்தர் பிச்சை உலகத்தினுடைய இரண்டாவது பெரிய நிறுவனத்தினுடைய சிஇஓ ஆக இருக்கக்கூடிய தமிழர் சுந்தர் பிச்சை அவர் சொல்கின்றார் இந்த உலகத்திற்கே ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை கற்றுக் கொடுப்பவர் பாரதத்தினுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அதனால் அவரை பாராட்டுவதற்காக பார்ப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கின்றனர் என்று சொல்லுகின்றார் அமெரிக்க பயணத்தை முடிச்சுட்டு எகிப்து நாட்டுக்கு போனார் எகிப்து நாடு நமக்கு தெரியும் எகிப்து நாட்டை பொறுத்தவரை ஈஜிப்ட் நாட்டை பொறுத்தவரை அதிகமாக இஸ்லாமியர்கள் இருக்கக்கூடிய நாடு அந்த நாட்டினுடைய உயர்ந்தபட்ச விருதாக இருக்கக்கூடிய ஆர்டர் ஆஃப் த நைல் மிக உயர்ந்தபட்ச விருது ஒரு இஸ்
தமிழகத்தை சார்ந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் மாணவர்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எழுபத்தி இரண்டாயிரம் மாணவ செல்வங்கள் உக்ரைனில் மாட்டிக்கிட்டாங்க கொண்டு வருவதற்கான வழி நமக்கு இல்லை இரண்டு நாட்டு அதிபர்கள்கிட்ட பேசி அந்த போரை நிறுத்தி அஞ்சரை மணி நேரம் அந்த போரை நிறுத்தி இருபத்தி இரண்டாயிரம் மாணவர்களையும் பத்திரமாக அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்து ஐந்து நாட்டுக்குள் எடுத்து போய் எந்த விதமான ஒரு சின்ன கீரல் இல்லாம பத்திரமாக இந்தியாவை கொண்டு வந்த பெருமைக்கான சொந்தக்காரர் நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழகத்தில் கரூர் உட்பட குளித்தலை உட்பட தாந்தோணி மலை உட்பட அரவக்குறிச்சி உட்பட உக்கரையிலிருந்து நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் எனக்கு அவர்களை பற்றியும் தெரியும் அதை பார் அடுத்து கோவிட் காலகட்டத்தில் இருநூத்தி இருபது கோடி டோஸ் இன்னைக்கு இவ்வளவு பேர் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கு யாருமே விஐபி கோட்டா ஒருத்தர் எம்பிட்ட போய் கையெழுத்து வாங்க வேண்டும் எம்எல்ஏட்ட கையெழுத்து வாங்கி தான் ஒரு கொரோனா டோஸ் குழைக்க வேண்டும் என்கிற நிலைமை இல்லை ஒரு செல்போனில் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் மூலமாக அனைவருக்கும் கோவின் அப்ளிகேஷன் மூலமாக உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொரோனா வேக்சினை மோடி அவர்கள் கொடுத்தார் எங்கேயும் போய் கியூல நிற்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு டோஸ் மட்டுமல்ல இரண்டாவது டோஸும் அல்ல பெரியவர்களுக்கு தேவையான மூன்றாவது டோஸையும் கூட கொரோனா காலகட்டத்தில் பத்திரமாக கொண்டு வந்து கொடுத்த பெருமை நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு அண்டை நாடான இலங்கையில் பொருளாதார சிக்கல் இருந்த பொழுது முதல் நாடாக சென்று நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் உதவி புரிந்த நாடு நம்முடைய இந்திய நாடு அதற்கான ஆயத்தை எடுத்தவர் நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர் எனக்கு இலங்கைக்கு நான்கு பில்லியன் டாலர் பொருளாதார உதவி செய்திருக்கின்றோம் இலங்கை நீரிலே மூழ்காத அளவுக்கு அந்த நாட்டை காப்பாற்றி இருக்கின்றோம் அருகில் இருக்கக்கூடிய நாடு இதெல்லாம் நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் நம்பர் ஒன் என்று சொல்வதற்கு தகுதி தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு நம்ம முதலமைச்சர் அவர்கள் அவரும் நம்பர் ஒன்று கிளம்பியிருக்கார் இது எப்படி நாங்கள் புளியை பார்த்து பூனை சூடு போட்டு கொண்டதாம் பூனைக்கு ஆசை நாமளும் புளி மாதிரி தாண்டுவோம் நம்ம புளியை பற்றி பேசிட்டோம் எதற்காக நம்முடைய பிரதமர் நம்பர் ஒன் என்று எல்லாம் பேசிட்டோம் நிறைய நான் தொண்டை தண்ணி கிளி எல்லாம் பேசிட்டு இங்கே பாருங்கள் அங்கே இங்கே பாருங்கள் நாட்டு ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிரதமர் நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் அவர் பார்த்தார் ஐயையோ நாம் நம்பர் ஒன்று சொல்லினா நம்மளை ஒதுக்கீர்வங்களாட்டிருக்கு நாம் நம்பர் ஒன்று கிளப்புங்கடா அப்படின்னு இன்னைக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் நம்பர் ஒன்றுன்னு அவருக்கு அவரே பட்டம் கொடுத்தார் சர்வே கிடையாது எழுபத்தி எட்டு என்கின்ற புள்ளி கிடையாது வெளிநாட்டில் விருது கிடையாது வெளிநாட்டினுடைய பிரதமர்கள் சொல்ல இவரே சொல்லிக்கிட்டார் கூழ் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் சொன்னால் தானே பதவியில் வச்சுருப்பாங்க அவங்க எங்கள் முதலமைச்சர் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன்று அவங்களும் சொல்கிறாங்க எதில் நம்பர் ஒன்று பார்ப்போம் முதலமைச்சர் நம்பர் ஒன் தான் எதுலேனா மணல் கடத்தலே இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர் சாராய வியாபாரத்தில் இந்தியாவினுடைய நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் பதினான்கு ஆண்டுகள் கள்ளச்சாராய மரணம் இல்லாத தமிழகத்தில் இருபத்தி இரண்டு பெண்களுடைய தாலி அறுத்ததற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் கள்ளச்சாராயத்தில் நம்முடைய முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் இன்னைக்கு மத்தியான சாப்பாடெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லைங்க நம்ம குழந்தைகள் மத்தியான மதிய உணவு சாப்பிட்றான் அதற்கு மத்திய அரசு போஷான் திட்டத்தில் அதற்கான பணம் கொடுக்குறாங்க மத்திய அரசுடைய பணம் வருது இவங்க என்ன பண்ணணும்னா நல்ல முட்டையை வாங்கணும் நல்ல சாப்பாட்டை வாங்கணும் நல்ல அரிசியை வாங்கணும் குழந்தைகளுக்கு பள்ளிகளில் நல்ல உணவு கொடுக்கணும் அதை கூட தமிழகத்திலே அழுகிய முட்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக மாற்றி இருப்பதற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் இந்தியாவினுடைய காஞ்சா கஞ்சா தலைநகரம் தமிழ்நாடு என்கின்ற பெருமையை தேடி கொடுத்ததற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் நம்ம நாச்சிய பண்ண கடையில் நாச்சிய பண்ண கடையில் ஒருத்தன் போய் கோப்பையை வாங்குறான் கோப்பையை வாங்கிட்டு என்ன சொல்றான்னா அண்ணே உலக கோப்பை ஜெயிச்சுட்டாங்கிறான் அந்த தம்பியை கொண்டு போய் கோபால ஒரு அறிவாளியில் உட்கார வச்சு உலக கோப்பை ஜெயிச்சுட்டா நாச்சிய பண்ண கடையில் வாங்கின பாத்திர கடையை வாங்கிட்டு போனவட்ட போட்டோம் ஏமாந்ததற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் எங்க நாச்சிய பண்ண கடையில் வாங்குற பாத்திரத்துக்கும் உலக கோப்பை ஜெயிச்சா கொடுக்குற கப்புக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத முதலமைச்சராக அண்ணன் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இருக்கிறார் அதாவது முதலமைச்சர்னால எனக்கு தூக்கம் போச்சுன்னு அமைச்சர் சொன்னா ஒரு நாயம் முதலமைச்சர் ரொம்ப கடுமையாக இருக்காரு வேலை வாங்குறாரு காமராஜர் ஐயா மாதிரி டைட்டாக இருக்காரு சுற்றுப்பயணம் பண்ணுறாரு அதனால தூக்கம் போச்சுன்னு ஒரு அமைச்சர் சொன்னால் பரவாயில்ல அமைச்சர்களால் தூக்கம் போச்சுன்னு சொன்ன முதலமைச்சர் இந்தியாவில் எங்கேயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்கன்னா இந்திய வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலத்திலும் ஏதாச்சும் ஒரு முதலமைச்சர் அமைச்சர்களால் எனக்கு தூக்கம் போச்சு காலையில் எந்திரிச்சாவ
எங்கு ஆட்டையை போட்டிருப்பீங்க யாருகிட்டிருந்து புடுங்கியிருப்பீங்க எந்த நிலத்தை அபகரித்திருப்பீங்க என்கின்ற பயத்தில் எந்திரித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அதை வந்து ஓப்பனாகவே சொன்னதற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் நம்ம முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு இந்த அக்யூஸ்டெல்லாம் பிடிக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் தமிழ்நாடு போலீஸ்க்கு இதெல்லாம் போக மாட்டாங்க சோசியல் மீடியாவில் எவண்டா போஸ்ட் போட்டதுன்னு கிளம்பி வருவாங்க காலங்காலத்தில் ஆறு மணிக்கு நாலு மணிக்கு ஏங்க பெண்களின் மீது எவ்வளவு கொடுமைகள் இங்கே நடக்கிறது எவ்வளவு பிரச்சனை பெண்களின் மீது சமுதாயத்தில் நடக்குது யாராச்சும் ஒருத்தனை பிடிச்சி அவன் கழுத்தில் ஒரு போர்டை மாட்டி அவனை லாட்டிக்கு லாட் நல்லா காலில் வச்சு நல்லா தட்டி எடுத்து அவன் நிற்க வச்சு நான் பிடிச்சிட்டேன்னா நாங்களே கை தட்டுவோம் நீ பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கார ஊரில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கானு மோப்பம் பிடிக்கிறது தான் எனக்கு தமிழ்நாடு போலீஸினுடைய முதல் வேலையாக இருக்குது அதெல்லாம் முடிஞ்சு கொஞ்சம் நேரம் இருந்தால் இந்த வழிப்பறி பண்ணுறவங்க இதை பற்றி கவனம் கொடுக்குறாங்க போலீஸ் துறையை மொத்தமாக காலி செய்ததற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் ஒரே ஆண்டில் முப்பதாயிரம் கோடி ஊழல் செய்தது நான் சொல்லிங்க நிதியமைச்சர் சொன்னார் அவர் சொன்னது தான் நான் சொன்னேன் புதுசாலாம் நான் இது நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காரு செந்தில் பாலாஜி ஊழல்வாதினு எப்பவும் நான் சொல் முதலமைச்சர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சொன்னது தான் திரும்ப நான் சொன்னேன் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியமைச்சர் சொல்கிறாரு எங்களுடைய தலைவருடைய மகனும் மருமகனும் கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க அது மட்டும்தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பேசியிருக்கார் தாத்தா கொள்ளி அடிச்சதை ரெண்டு பேரும் ஒரு மாதத்தில் அடிச்சிருவானுங்களா இருக்கணும் தாத்தா யாருனா கலைஞர் கருணாநிதி அவர் இப்போ அவன் ஐம்பது வருஷம் அரசியல் பண்ணி அடித்ததை என்னடா அந்த பையனும் மருமகனும் ஒரு மாதத்தில் அடிக்கிறானுங்க முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒரு ஆண்டிலே தன்னுடைய குடும்பத்தை கொள்ளையடிக்க விட்டதற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் நம்முடைய மு க ஸ்டாலின் வாக்குறுதிகள் கொடுத்து மக்களை ஏமாற்றியதற்காக இந்த வாக்குறுதிலாம் நம்ம படிக்கலாம் பாரு வாக்குறுதி கொடுத்து மக்களை ஏமாற்றியதற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் இது எப்படி நாங்க நம்ம முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவரு மூக்க முத்து மாதிரி மேக்கப் போட்டுட்டு எம்ஜிஆர் சொன்னா மக்கள் ஏத்துக்குவாங்களா நீங்களே சொல்லுங்க மூக்க முத்த எம்ஜிஆர் ஆக்குற மாதிரி மேக்கப் எல்லாம் போட்டு இவரு தாங்க அடுத்து எம்ஜிஆர் சொல்ற மாதிரி இருக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அவர்கள் நான் தான் இந்தியாவினுடைய நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் என்று சொல்வது போல் இருக்கிறார் சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள்லாம் பேசும் பொழுது ஏதோ பத்திருவா பாலாஜின்னு சொன்னேன் இங்க ஒரு குரூப் சொன்னாங்க அண்ணே பத்து ரூபா பாலாஜி எல்லாம் இல்லைனே பதினொன்னு அஞ்சு பாலாஜி நான் எத்தனை பேரியா கரூர்ல வைப்பீங்க பத்து ரூபா பாலாஜின்னு ஒரு பக்கம் சொல்றீங்க இன்னொரு பக்கம் சொல்றாங்க பதினொன்னு அஞ்சு பாலாஜி அதாவது பதினோரு மணிக்கு ஆட்சிக்கு வந்தால் பதினோரு மணி ஐந்து நிமிடத்திற்கு மணல் கடத்து அதிகாரி தடுத்து நிறுத்தினால் எனக்கு போன போடு அப்படின்னு சொன்னார் அவரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க கொஞ்சம் கேளுங்க ரெண்டரை வருஷத்தில் என்ன நடந்திருக்குன்னு நான் சொன்னால் உங்களுக்கு நேரம் இருக்காது அதற்கான கூட்டம் இது இல்லைங்க ஆறு மாதத்தில் மட்டும் என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறேன் அதாவது பதினோரு மணிக்கு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவோம் பதினொன்று அஞ்சுக்கு நீ மணல் கடத்து யாராச்சும் தடுத்து எனக்கு ஃபோன் போடுன்னு சொன்னார்லங்க திமுகவனுடைய உடன்பிறப்பு அப்படியே உண்மைன்னு நம்பிட்டான் தலைவர் தான் சொல்லிட்டார்ல மணல் கடத்தவன் இப்போ என்ன மட்டும் பறங்க கடந்த ஆறு மாதத்தில் பதினைந்து பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு கடலூர் மணல் கொள்ளையை குறித்து தகவல் அளித்த நபரின் வீட்டில் திமுக தொண்டர்கள் வீடு புகுந்து தாக்குதல் பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு செஞ்சி மீனம்பூர் கிராமத்தில் ஏரியில் மணல் கொள்ளை குறித்து போஸ்டர் ஒட்டிய நபரை அடித்து உதைத்த திமுக ஊராட்சி மன்ற தலைவர் முன்வர் பாஷா பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரம்பக்குடி அருகே மணல் கடத்தலை தடுக்க சென்ற கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஜாஸ்மின் மற்றும் அதிகாரிகள் மீது தாக்குதல் இருபத்தி ஐந்து நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று தூத்துக்குடியிலே மணல் கொள்ளையை தடுத்த கோவில்பத்து கிராம நிர்வாக அலுவலர் லுர்து பிரான்சிஸை அவரது அலுவலகத்திலே இரண்டு பேர் அறிவாளால் அறிவாளால் வெட்டி கொன்றனர் இருபத்தி எட்டு அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று திருச்சியில் மணல் கடத்தலை தடுக்க முயன்ற ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்திய திமுக ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மகேஸ்வரன் இருபத்தி ஒன்பது ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று தஞ்சாவூர் தஞ்சையில் மணல் கொள்ளையில் ஈடுபட்ட வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்த முயன்ற போலீசார் மீது வாகனத்தை மோதி தாக்குதல் இதெல்லாம் வெறும் சாம்பிள் தாங்க ஆறு மாசமாக தமிழகத்தில் மணல் கடத்தலை தடுப்பதற்காக விஏஓ கொலைவெறி தாக்குதலில் இறந்துட்டாங்க ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டருடைய மண்டையை பிழந்துட்டாங்க இதுதான் திமுகவனுடைய ஆட்சியினுடைய சாட்சியாக மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு ஒரு நாளும் வேதனையாக எப்படி இந்த நாளை கடக்கப் போகின்றோம் எப்படி அடுத்த நாட்களுக்கு செல்
நீங்கள் எல்லாருமே விவசாயம் பார்க்குறீங்க தோடங்காடு வச்சுருக்கிறீங்க ஆடு மாடு வச்சுருக்கிறீங்க விவசாயம் பார்த்துட்டு தான் நிறைய பேர் இங்கே வந்திருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் உங்கள் தோட்டத்தில் யூரியா போடுறீங்க கை தூக்க முடியுங்களா எங்கள் தோட்டத்தில் நான் யூரியா போட்டு விவசாயம் பண்ணுறேன் நீங்கள் எல்லாமே யூரியா போடுறேன் இந்த ஒன்பது ஆண்டு கால பிரதமர் மோடி அவருடைய சாதனையை சொல்வதற்காக இந்த யூரியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து நான் பேச விரும்புகின்றேன் இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல உங்களுக்கு தெரியும் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் விவசாய பெருமக்களுக்கு யூரியா என்பது பெரும் தட்டுப்பாடாக இருந்துச்சு யூரியா கிடைக்காது யூரியாக்காக நிற்கணும் இன்னைக்கு எல்லாம் கடையில் போய் ஒரு மூட்டை யூரியா வாங்குறேன் ஒரு மூட்டை யூரியா நாற்பத்தஞ்சு கிலோ விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் நாற்பத்தஞ்சு கிலோ ஒரு மூட்டை யூரியா ஒரு மூட்டை யூரியாவினுடைய ரேட் கடையில் போய் வாங்கினீங்கன்னா இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபா அதனுடைய மதிப்பு பதினைந்து ரூபா அதில் வந்து கூட்டு மதிப்புக்காக பதினஞ்சு ரூபா போகுது இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபா ஒரு மூட்டை நாற்பத்தஞ்சு கிலோ யாருக்காச்சு உண்மையான யூரியாவினுடைய ஒரு மூட்டை விலை தெரியுங்களா ஒரு மூட்டை நாற்பத்தஞ்சு கிலோ யூரியா மூட்டையினுடைய உண்மையான விலை இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைப்பது இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபா ரேட் என்ன கிடைக்கிற ரேட் அப்ப ஒரு ஹெக்டருக்கு ஒரு ஹெக்டர்ங்கிறது ரெண்டரை ஏக்கர் ஒரு ஹெக்டருக்கு மோடிஜி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய யூரியா சப்சரி மட்டும் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது ரூபா ஒரு ஹெக்டருக்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய யூரியா சப்சரி மட்டும் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஏன்னா இந்தியாவில் யூரியா தயாரிப்பு இல்லைங்க அதெல்லாம் உக்ரைனில் இருந்து வருது ரஷ்யாவில் இருந்து வருது ரஷ்யாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் இருந்து வருது அங்கிருந்து யூரியா இந்தியாவுக்குள்ள வந்து பதப்படுத்துறது மட்டும்தான் நாம செய்யும் அந்த யூரியா உங்களுக்கு வரும் பொழுது ஒரு மூட்டை இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க ஒரிஜினல் ரேட்டு இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் இன்னைக்கு மோடி அவர்கள் சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு முடியும் பொழுது இந்தியா ஒரு குண்டுமணி யூரியாவை நாம இறக்குமதி செய்ய போவது கிடையாது நூறு சதவீத யூரியாவை முழுமையாக இந்தியா தயாரித்து தன்னுடைய விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கும் ஒன்பது ஆண்டுகளுடைய சாதனையை பார்க்க இது ஒரு நாள் நடக்கிறீங்க ஒன்பது ஆண்டுகள்ல நடந்துச்சு மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு இந்தியாவில் எட்டு புதிய யூரியா சாலைகள் ஆரம்பித்தார் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருநூத்தி அறுபத்தி நான்கு லட்சம் டன் யூரியாவை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம் இருநூத்தி அறுபத்தி நான்கு லட்சம் டன் உற்பத்தி பண்ணுறோம் இன்னைக்கு நாம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று டன் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று லட்சம் டன் யூரியாவை இறக்குமதி பண்ணுறோம் இன்னும் அவ்வளோ கேப் இருக்கு பிரதமர் அவர்கள் ஒரு ஒரு நிறுவனமாக ஆரம்பித்து இப்ப பாட்டில் யூரியா நானோ யூரியா கொண்டு வந்திருக்கார் அதாவது ஒரு பாட்டில் யூரியா இருக்கும் அந்த ஒரு யூரியா ஒரு மூட்டைக்கு சமம் அதை நீங்க பயன்படுத்தினா போதும் அதற்கான தொழிற்சாலைகளை ஆரம்பிச்சு அது ஒரு நூத்தி ஐம்பது லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொடுக்குது இந்த யூரியாங்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் விவசாய பெருமக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒன்பது ஆண்டுகள்ல அந்த யூரியாக்கு அது மேல வேப்பல அதை கோட்டு பண்ணி நீம் கோட்டடி யூரியா அதை கோட் பண்ணி அதை கொண்டு வந்து இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு சல்பர் கோட்டடி யூரியா ஏன்னா நம்முடைய மண்ணில் சல்பர் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நம்முடைய மண்ணினுடைய சக்தி குறையுது இப்போ யூரியாலேயே சல்ஃபர் கோட்டடு வருது யூரியாலேயே ஆர்கானிக் யூரியா வருது இரண்டாயிரத்து இருநூறு ரூபாய் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூட்டை இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு விவசாயிக்கு வருதுங்க அதுவும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு பிறகு யூரியாவினுடைய விலை சர்வதேச மார்க்கெட்டில் நூற்றி முப்பது சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு நூற்றி முப்பது சதவீதம் மத்திய அரசு யூரியாவுக்காக கொடுக்கிற சப்சிடி மட்டுமே மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் கோடி தமிழ்நாட்டு அரசனுடைய பட்ஜெட் தமிழ்நாட்டு அரசனுடைய மொத்த பட்ஜெட்டு மூணு லட்சம் கோடி மத்திய அரசு யூரியாவுக்காக கொடுக்கிற சப்சிடி மட்டும் மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் கோடி யோசிச்சு பார்த்து இது வந்து பூலியும் புளியும் பூனையும் இருக்கிற மாதிரி இது எப்படின்னா முப்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு மோடி அரிசி வாங்கி ரேஷன் கடைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு அனுப்புறார் தமிழ்நாடு அரசு ரெண்டு ரூபா அந்த அரிசி கொடுக்கும் அதை இவங்க அச்சடிக்கிற மஞ்சப்பைக்குள்ள கலைஞர் கருணாநிதி அவங்க போட்டோவை போட்டு அந்த மஞ்சப்பைய கொடுக்கறான் இது அந்த மாதிரி தான் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் நாம் செய்யக்கூடிய சாதனையில ஏணி வைத்தாலும் கூட அது எட்டாது அப்படிப்பட்ட சாதனையை நரேந்திர மோடி அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் இங்கே அரிசி வருது உங்களுக்கு கொரோனா காலகட்டத்தில் இருந்து ஐந்து கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ பருப்பு உங்கள் வீட்டுக்கு வருது அனைத்தும் இலவசமாக வருது அதை தாண்டி ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் யாருக்கு அரிசி வருதோ அது முழுமையாக இரண்டு ரூபாய்க்கு மாநில அரசு கொடுக்குறாங்க முப்பத்தி ரெண்டு ரூ
இது இரண்டை மட்டும் பாருங்க விவசாய நண்பன் இன்னைக்கு விவசாய பெருமக்கள் தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் பேர் கரூர் மா கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் இன்னைக்கு விவசாய பெருமக்கள் எத்தனை பேர் உங்கள் நீங்கள் ஆறாயிரம் ரூபாய் கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் நீங்கள் ஆறாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மாநிலத்தில் நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் விவசாய பெருமக்கள் நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் விவசாய பெருமக்கள் நம்முடைய மாநிலத்தில் ஆறாயிரம் ரூபாய் அவங்களுடைய வங்கி கணக்குக்கு வருது கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் இன்னைக்கு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டாயிரம் விவசாய பெருமக்களுக்கு வங்கி கணக்குக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வருது ஆனால் இந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் மோடிஜியினுடைய சாதனை ஒரு பட்டன் அமுத்துறாரு பணம் அது பாட்டுக்கு அக்கௌண்ட்டில் வருது அது பாட்டுக்கு உங்கள் வங்கி கணக்கில் வந்து உட்காருது மூன்று முறை இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரமாக வருது இவங்க பொங்கலுக்கு கொடுக்குற ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எப்படி கொடுக்குறாங்க ரேஷன் கடைக்கு வெளியே க்யூ போட்டு நிறுத்தி அது ஏதோ ஒரு பெரிய சாதனை மாதிரி கோகின் ஒரு வைரத்தை கொண்டு வந்து காட்டுற மாதிரி காட்டி அதில் நாலஞ்சு பெரியவங்களுக்கு பிபி வந்து கீழே விழுந்து அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்து அதை வைத்து இங்கே அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை எல்லாமே டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் உங்களுக்கு வர வேண்டிய அனைத்தும் உங்களுடைய வங்கி கணக்கு வர இது ஒன்பது ஆண்டுக்கு நாம் செய்திருக்கக்கூடிய சாதனை சகோதர சகோதரிகள் இதெல்லாம் தாண்டி நீ கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் பாருங்கள் இந்தியா முழுவதுமே வீடு இல்லாதவர்களுக்கு பிரதமர் அவர்கள் பதினஞ்சு லட்சம் வீட்டை கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு லட்சம் பேர்த்துக்கு பிஎம் ஆவாஸ் யோஜனால முதல் முறையாக வீடு கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வீடுகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் பதினாறாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்போது பதினாறாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய மோடி வீடு உங்களுக்கு வந்திருக்கு ஜல்ஜீவன் திட்டம் மிக முக்கியமான திட்டம் வீட்டில் வரக்கூடிய குடிநீர் பைப்பு மூலமாக வர வேண்டும் சுத்தமான குடிநீர் பைப்பில் நீங்கள் குடிக்கணும்னு பிரதமர் நினைக்கிறான் இது கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா பேசினது குடிநீர் என்பது பைப்பு மூலமாக வர வேண்டும் பெண்கள் குடத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நிற்கக்கூடாது என்று காமராஜர் ஐயா சொன்னது இன்னைக்கு அதை நடத்தி காட்டுபவர் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதுமே அறுபத்தி லட்சம் குடும்பங்களுக்கு இலவசமாக தமிழகத்தில் அறுபத்தி லட்சம் குடும்பங்களுக்கு இலவசமாக பைப்பு மூலமாக குடிநீர் அறுபத்தி லட்சம் குடும்பங்கள் ஒரு குடும்பத்துக்கு நீங்கள் நாலு பேர் கணக்கு போட்டால் கூட ரெண்டரை கோடி மக்கள் ரெண்டரை கோடி மக்கள் இருக்கக்கூடிய வீடுகளுக்கு அறுபத்தி மூன்று லட்சம் வீடுகளுக்கு பைப்பு மூலமாக குடிதண்ணீர் சரி கரூரில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பதினான்காயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தொம்பது வீடுகள் ஒரு லட்சத்தி பதினான்காயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தொம்பது வீடுகளுக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து கரூர் மாவட்டத்தில் உங்களுக்கு பைப்பு மூலமாக குடிக்கின்ற நீர் உங்களுக்கு வருகிறது சகோதர சகோதரிகள் மோடிஜி அவங்க வரும்பொழுது இந்தியாட்ட எல்லாத்துலேயும் கேஸ் அடுப்பு இல்லை இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் வெறும் அறுபத்தி நான்கு சதவீத மக்கள்கிட்ட தான் கேஸ் அடுப்பு இருக்கு இன்னைக்கு நூறு சதவீத மக்கள்கிட்ட கேஸ் அடுப்பு கேஸ் அடுப்பு இல்லாத முப்பத்தி ஆறு சதவீத மக்களுக்கும் கேஸ் அடுப்பு வந்திருக்கு அது இந்தியாவில் முப்பத்தி ஏழு லட்சம் பேர்த்துக்கு புதுசாக கேஸ் அடுப்பு கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இல்லத்தரசிகளுக்கு மத்திய அரசு கொடுத்த கேஸ் சிலிண்டர் ஒரு சிலிண்டருக்கு இருநூறு ரூபாய் சப்சிடி பன்னிரெண்டு மாதத்துக்கு இரநூ இரண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் மத்திய அரசு சப்சிடி கொடுக்குறாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி சகோதர சகோதரிகளே முத்ரா கடன் அதாவது சிறு குறு தொழில் தொழிலதிபர்களுக்கு மத்திய அரசு கொடுத்துருக்கக்கூடிய கடன் தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டுமே மத்திய அரசு இரண்டு லட்சத்து இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் முத்ரா திட்டத்தில் கடன் கொடுத்துருக்கு இரண்டு லட்சத்து இரண்டாயிரம் கோடி கரூர் மாவட்டத்திற்கு மட்டும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் கரூர் மாவட்டத்திற்கு நம்முடைய முத்ரா கடன் திட்டம் மூலமாக இங்கே பணம் வந்திருக்கிறது சகோதர சகோதரிகள் எதுக்காக இது சொல்கிறனாங்க நம்முடைய முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவங்க சொல்கிறாங்க எதுவுமே கொடுக்கல ஒம்பது வருஷத்தில் என்ன கொடுத்தீங்க அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா எங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்கலைங்கிறாங்க குடும்பத்தில் எதுவுமே கொடுக்கலைங்கிறார் என்னையா ஆட்சி நடத்துறீங்க நாங்களும் தான் யூபிஏ அரசில் இருந்தோம் முப்பத்தெட்டு எம்பியை வச்சுருந்தோம் எப்படி ஆட்சி நடத்தணும் நாங்கள் எப்படி ஆட்சி நடத்தணும் முப்பத்தி எட்டு எம்பிக்களை வச்சுக்கிட்டு டூ ஜி ராஜா ஒரு பக்கம் அண்ணன் அழகிரி அவர்கள் ஃபர்டிலைசர் மந்திரி பாலு அவர்கள் ரோடு மந்திரி தயாநிதி மாறன் அவர்கள் டெலிகம்யூனிகேஷன் மந்திரி இவங்க நாலு பேர் பண்ண சாதனையை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க டூ ஜி ராஜா அவர்கள் டூ ஜி ஊழலை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் பத்தாண்டுகள் யூபிஎல் டூ ஜி ஊழல் என்ன நாங்கள் அலைக்காற்று அலைவரிசையை கொடுக்குறாங்க மத்திய அரசு ராஜா அவர்கள் ஒரு பாலிசியை கொண்டு வர்றார் ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சவ் முதல்ல யார் வந்
ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னாங்க அது ஏழ்நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பக்கம் நீங்கள் டூ ஜி லைசன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணணும்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஏழ்நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பக்கம் இன்னைக்கு பத்தாம் கிளாஸ் நாம் போய் நாலு பக்கம் எழுதுறக்கே மூச்சு தட்டுது ஏழ்நூற்றி அறுபத்தி ஐவத்தி ஐ ஐம்பத்தி இரண்டு பக்கத்தை ரெண்டு மணி நேரத்தில் எப்படி எழுதுவீங்க முதல்லையே அவருக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனிக்கெல்லாம் அதை கொடுத்தாச்சு பத்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அதை ஃபில் பண்ணியாச்சு திறந்த உடனே பத்து மணிக்கு அந்த கம்பெனி வரிசையாக வந்து நின்னாங்க அந்த கம்பெனி எல்லாருக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கு அலக்கேட் பண்ணியாச்சு இதுதான் டூ ஜி ஊழல் என்பது ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சார் அதற்கான பணத்தை இவங்க வாங்கிட்டாங்க கலைஞர் டிவிக்கு ஆயிரம் கோடி வந்துச்சு சகோதரி கனிமொழி கருணாநிதி அவர்களுக்கு வந்துச்சு எல்லாத்துக்கும் பணம் வந்துச்சு இது வந்து டூ ஜி ராஜாவுனுடைய சாதனை அடுத்தது டி ஆர் பால் அவர் இரண்டாயிரத்தி நான்குலிருந்து ஒன்பது வரைக்கும் அடித்த கொள்ளையை பார்த்து பேசாத மன்மோகன் சிங்கே பேசிட்டார் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல உனக்கு மட்டும் மந்திரி சபை நான் கொடுக்க மாட்டேன்ப்பா யாருக்கு வேணாலும் நீ கேள்வி நான் கொடுக்க மாட்டேன் இந்த மனுஷ என்னையா ஒரு ரோடு போடுறான்னு இவ்வளவு பணத்தை அடிப்பான் டி ஆர் பாலு அவர்கள் காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் ஒரு நாளில் நேஷ்னல் ஹைவே தேசிய நெடுஞ்சாலை ஒரு நாளில் நம்ம போட்ட ரோடு ஏழு கிலோமீட்டர் ஏழு கிலோமீட்டர் தான் ஒரு நாளில் இந்தியா முழுசும் சேர்த்து நம்ம ரோடு போட்டோம் மோடி ஐயாவுனுடைய ஒம்பது வருஷத்தில் நம்ம ஒரு நாளைக்கு போடக்கூடிய ரோடு நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் யோசிச்சு பாரு யோசிச்சு பாரு ஏழு எங்கே இருக்கு நாற்பத்தி ஏழு எங்கே இருக்கு அங்கே டி ஆர் பாலு இங்கே நிதின் கட்கரி ஊழல் இல்லாமல் நேர்மையான ஆட்சியை கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற மோடி அவர்கள் இங்கே போடுற ரோட்டில் எப்படி கமிஷன் அடிக்கலாம் டி ஆர் பாலு அவர்கள் இதை தாண்டி தயாநிதி மாறன் அவர்கள் இவர் தான் அல்டிமேட் ஊழல் தயாநிதி மாறன் என்னென்னா அவர் அண்ணன் சன் டிவி நடத்துகிறாரு கலாநிதி மாறன் சன் டிவிக்கு அப்லிங்க் பண்ணணும் அவங்க என்ன வீடியோ எடுக்கிறாங்களோ அது அப்லிங்க் ஆகி சேட்டலைட் போய் அது மூலமாக அவங்க வீட்டுக்கு வரணும் அப்லிங்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டேட்டா வேணும் கலாநிதி மாறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பிஎஸ்என்எல்லே நம்மளுது தானே எதுக்கு டேட்டா அவர் வீட்டில் ஒரு மினி எக்ஸ்சேஞ்சு செட் பண்ணுறார் ஐம்பதாயிரம் கனெக்ஷன் போட் கிளப்பில் தயாநிதி மாறன் வீட்டில் ஐம்பதாயிரம் கனெக்ஷனை செட் பண்ணி ஐம்பதாயிரம் கனெக்ஷனையும் இலவசமாக சன் டிவி கொடுக்குறார் சன் டிவி முழுமையாக ஐம்பதாயிரம் கனெக்ஷனை பயன்படுத்தி அவங்களுடைய சேட்டலைட் அப்லிங்க் அதில் பண்ணுறாங்க முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு எங்களுக்கு எதுவுமே வரல அதனால் நல்ல ஆட்சி இல்லைன்னு எங்க இங்கே நாங்கள் சொல்கிறோம் ரெண்டு லட்சம் கோடி முத்ரா கடன் கொடுத்துருக்கோம் அறுபத்தி மூன்று லட்சம் பேர்த்துக்கு தமிழ்நாட்டில் இலவசமாக குழாய் இணைப்புகளில் தண்ணி வருது முப்பத்தி ஏழு லட்சம் பேர்த்துக்கு முதன் முதலாக கேஸ் அடுப்பை வீட்டுக்குள்ளே எட்டி பார்த்துருக்கு பதினஞ்சு லட்சம் பேருக்கு பிரதமருடைய வீட்டு திட்டம் வந்திருக்கு தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தில் இன்னைக்கு ரேஷன் கடையில் அரிசி வாங்குறவங்க மூணு கோடி அறுபத்தி நான்கு லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஒரு கிலோ அரிசிக்கு மோடி மானியம் கொடுக்குறாங்க ஜன்தன் வங்கி கணக்கு ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் வங்கி கணக்கு உருவாக்கி இருக்கோம் தமிழகத்தில் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் சொல்கிறோம் ஆனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறாரு எங்களுக்கு எதுவும் வரல அதனால் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வரவில்லை என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் சகோதர சகோதரிகளே நமக்கு தெரியும் செந்தில் பாலாஜி அவர்களை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டு அரசியல் இருக்கக்கூடிய புறையோடி போயிருக்கக்கூடிய ஒரு கரையானிலே ஒரு கரையான் செந்தில் பாலாஜி அவர் மட்டும் முக்கியம் இந்த மாதிரி என்ன பல பேர் இருக்கா இவர்களை சுத்தம் செய்யும் வரை தமிழக அரசியல் சுத்தம் ஆகாது ஒரு மந்திரி ஊழல் புகார் இருக்கக்கூடிய மந்திரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைக்கப்பட்ட ஒரு மந்திரி குளித்தலையில் இப்போ இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் எதிர்கட்சி தலைவராக தப்பு பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லப்பட்ட மந்திரி அந்த மந்திரி காவல்துறை கைது பண்ணுறாங்க ஈடியில் மத்திய பாதுகாப்பு படை கைது பண்ணது கைது பண்ண உடனே நெஞ்சு வழிட்டார் உடனே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் உடனே அட்டண்டன்ஸ் உடனே கவர்மெண்ட் டாக்டர் அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரிப்போர்ட் இவர் நெஞ்சு வழி வந்துருச்சு இத்தனை அடைப்பு வந்துருச்சு இவ்வளோ வேகமாக நீங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை உயிர் பொழைச்சிருக்கும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரிப்போர்ட் அஞ்சு அடைப்பு இருக்கு அப்படி இருக்கு உன்னே கோர்ட்டில் போய் இவங்களாகவே சொல்கிறாங்க ஐயோ அரசு மருத்துவமனையெல்லாம் எங்கள் அமைச்சருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய மாட்டோம் தனியார் மருத்துவமனை வேணும் அப்போ லட்சக்கணக்கான மக்கள் தினமும் அரசு மருத்துவமனைக்கு போகிறாங்க அவங்களும் உங்களுக்கு இலக்காரமாக அவர்கள் உயிர் முக்கியம் இல்லையா யாரோ வந்து என்னமோ செய்யட்டு நமக்கு என்ன என்பது தான் இந்த ஆட்சி அதிலே நம்முடைய முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அவர்கள் நமக்கு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களின் மீது அக்கறை கிடையாது எனக்கு மாதம் மாதம் பணம் கொடுக்கக்கூடிய
நான்லாம் துரைமுருகண்ணனால் நடக்க முடியாதுன்னு நினச்சா அவர் ஓடுறதை பார்த்தா நூறு மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்தில் ஒலிம்பிக்ஸில் இறக்கணும் போல இருக்கு நாம் யார யாரோ அஞ்சு பாபி ஜார்ஜ் பி டி உஷான்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் துறைமுருகண்ணன் என்னடா நார்மலாகவே ஓட மாட்டார் இந்த ஓட்டை ஓடுறார் முல்லை பெரியாரில் யாரோ ஒருத்தர் கதவை உடச்சி விட்டுறான் அது பாட்டுக்கு தண்ணி உள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கு மூணு நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பாரதிய ஜனதா கட்சி போராட்டம் பண்ணி துரைமுருகண்ணன் இங்கிருந்து வேண்டா விரப்பா ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி கேரளா போய் ஐந்தாவது நாள் போய் எட்டி பார்க்குறார் என்னாச்சு ஆனால் ஒரு ஊழல் அமைச்சர் நெஞ்சு வழின்னு சொன்னோடனே அஞ்சாவது நிமிஷம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியே போய் நிற்கிறார் இந்த வேகத்தை பொதுமக்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஏன் காட்ட மாட்டேங்க சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் டாக்டர் சர்டிபிகேட் எழுதுகிறார் எப்படி எழுதுகிறார் பாருங்க அஞ்சு அடைப்பு இருக்கு உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை பண்ணோம் பக்கத்தில் தமிழகத்தினுடைய மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அப்படி எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கார் இதெல்லாம் விலங்குங்களா இதெல்லாம் விலங்குமா ஒரு அரசு மருத்துவர் டீனு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாரு கோர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் மா சுப்பிரமணியர் கொடுக்காம இருந்தால் அந்த அதிகாரியை சும்மா விடுவாங்களா அவங்க இவ்வளவெல்லாம் பண்ணி சங்கீதா இட்லி தான் வேணுமா வேற இட்லிலாம் சாப்பிட மாட்டாங்களாமா திகார போனால் கல்விதானே சாப்பிட்ணும் எத்தனை அறுவை சிகிச்சை பண்ணுவீங்க ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு இதயம் தானே இருக்கு அடுத்த என்ன லங்ஸா லங்ஸ் பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னு அதுக்கு அறுவை சிகிச்சை கிட்னி பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னு அறுவை சிகிச்சை இந்தியாவிலே அதிகமாக அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டவர் செந்தில் பாலாஜி அவர் தான் இருப்பார் நான் ரெண்டு வருஷம் கிடைச்சி எத்தனை அறுவை சிகிச்சை பண்ணுவேன் இது உலகத்தினுடைய நியத்தி இது தர்மம் தவறு செய்தவன் உள்ள போய் தாங்கே ஆகணும் இது யா யார்னாலையும் தடுக்க முடியும் எத்தனை அறுவை சிகிச்சை பண்ண உண்மையாலுமே எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு இதயம் இருக்குன்னு தான் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் நினைப்பார் இன்னும் மூணு மாதம் முன்னே ரெண்டாவது இதயத்துக்கு பண்ணேன்னு சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு தான் தமிழகத்தினுடைய ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரி ஸோ நிச்சயமாக நம்மை பொறுத்தவரை பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை ஊழலுக்கு எதிராக இருக்கின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அது யாராக இருந்தால் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரம் ஆகிறது கோர்ட்டு ஸ்டே அது இது ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஆஜராகக்கூடிய லாயரை வச்சுருக்கா இதுக்கு முன்னே நான் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சொன்னேன் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஹைகோர்ட்டில் ஸ்டே வாங்கிட்டார் அந்த கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவருக்கு ஆஜராகக்கூடிய வழக்கறிஞர் ஒரு செட்டிங்க்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வாங்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் நாலு பேர் வந்தாங்க இங்கிருந்து பணம் வந்துச்சு இங்கிருந்துங்க பணம் வந்துச்சு ஒரு பாட்டில் பத்து ரூபாயிலேருந்து வந்துச்சா எத்தனை சாராயத்தை செகண்ட்ஸில் விற்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் எப்படி திடீர்னு இற இறக்குறாங்க மக்கள் சார டாஸ்பாருக்கு பக்கத்தில் பாரு பாரில் யாரோ போய் குடிக்கிறாங்க திடீர்னு ரெண்டு பேர் இறந்துடுறாங்க ஒரு ஊர் இல்லைங்க அஞ்சாறு ஊரில் இது நடந்திருக்கு எப்படி கள்ளத்தனமான செகண்ட்ஸ் உள்ளே வருது பில்லே போடாமல் உள்ளே வருது அந்த நிறுவனத்திலிருந்து நேர்மையான முறையில் வர்றது ஒரு பாட்டில்னா நிறுவனத்திலிருந்து டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வெளியே இல்லீகலாக வரக்கூடிய பாட்டில் இன்னொரு பாட்டில் அந்த பாட்டில் பாருக்கு போதும் அது பாரில் குடிக்கிறாங்க அது கள்ளச்சாராயத்திற்கு சமமாகத்தான் அந்த லிக்கர் இருக்கு தமிழ்நாட்டை எந்த அளவுக்கு முதலமைச்சர் மாற்றிருக்காருனா இன்னைக்கு பதினேழு சதவீத மக்கள் முப்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து நாற்பத்தி ஒம்பது வயசு ஆண்கள் பதினேழு சதவீதம் மதுவுக்கு அடிமையாக இருக்கின்றார்கள் பதினேழு சதவீதம் முப்பத்தஞ்சிலிருந்து நாற்பத்தொம்பது வயசு செகண்ட்ஸ் லிக்கர் அதை குடிச்சு சாகிறாங்க கள்ளச்சாராய அமைச்சர் பாருங்க அதாவது செஞ்சி மஸ்தான் அவர் அவர் ஒரு அமைச்சர் தானே செஞ்சி மஸ்தானுக்கு கோபம் செந்தில் பாலாஜிக்கு நீ சாராய அமைச்சர் கொடுத்துட்டீங்க அவர் கள்ளச்சாராயத்துறை அமைச்சர்னு அவரும் நான் ஆரம்பித்து இருபத்தி ரெண்டு பேர் விழுப்புரத்தில் செங்கல்பட்டில் இறந்துட்டாங்க ஏன்னா கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சினம் எல்லாமே விழுப்புரம் செங்கல்பட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழக பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த யூபி என்று சொல்லக்கூடிய உடன்பிறப்பு இவன் தான் கள்ளச்சாரமே எங்கள் காய்ச்சலம் அதில் ஒரு உடன்பிறப்பு இத்தனை பேர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் போலீஸ் நம்ம பிடிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகிக்கிறான் அக்யூஸ் நம்பர் ஒன் அந்த அக்யூஸ் நம்பர் ஒன்னுக்கு மாநில அரசு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத்தொகை கொடுக்குறாங்க அதே பாரதிய ஜனதா கட்சி கண்டுபிடிச்சு யோ என்னையா அக்யூஸ்டுக்கு பணம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்புறம் அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் திரும்ப வாங்கிட்டு அக்யூஸ்டை போய் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போடுறாங்க இன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய மொத்த அரசியல் இப்படி தாங்க இருக்கு ஊழல் பெருத்து விட்டது குடும்பத்திற்காக ஒரு ஆட்சி நடக்குது அதை வைத்துத்தான் ஸ்டாலின் அவர்கள் பிழைப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் கேள்வி கேட்க வேண்டிய கட்டாயம் நம் அனைவருக்கும் இருக்கிற சகோதர சகோதரிகளை ஒரு பக்கம்
நெல்லுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை ஒரு குவிண்டாலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கரும்புக்கு ஒரு டன்னுக்கு நான்காயிரம் ரூபாய் காணா பெட்ரோல் விலையை ரெண்டு ரூபா குறைக்கிறோம் டீசல் விலையை நான்கு ரூபாய் குறைக்கிறோம் காணா ஆனால் மோடி அவர்கள் பத்து ரூபா குறைச்சிட்டாரு ஏழு ரூபா மேலேருந்து குறைச்சிட்டாரு டீசலுக்கு கேஸ் சிலிண்டருக்கு நூறு ரூபா மானியம் கொடுக்குறோம் காணா மாணவர்களுடைய கல்வி கடனை ரத்து பண்ணுறோம் காணா அரசு துறையில் மூன்று லட்சம் பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சுங்க யாருக்குமே இதுவரை வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கல வருஷத்திற்கு தனியார் துறையில் பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு அதையும் காணா பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் செய்கிறோம் பகுதி பகுதி நேர செவிலியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் டெட்டு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்களை பணி அமர்த்தும் இப்போதான் சென்னையில் இந்த டெட் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆன ஆசிரியர் பெற மக்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தினாங்க மூணு நாள் நான்காவது நாள் உட்கார்ந்துருந்தாங்க நான்கு நாள் சாப்பிடாம நான்காவது நாள் பார்க்க போன அதில் நிறைய பேர் மயக்கம் போட்டு விழுந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் கேட்டாங்க ஐயா தேர்தல் வாக்குறுதியில் டெட்டு தேர்வில் பாஸ் ஆகியிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களை பணி அமர்த்துவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள்லாம் பாஸ் ஆகி எப்போவோ பாஸ் ஆகிட்டோங்க ஐயா எங்களைய பணி அமர்த்தாமல் மறுபடியும் ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அதற்காக நான்கு நாள் உண்ணாவிரதம் இருக்கு நாங்கள் போய் சொன்னோம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இந்த பிரச்சனை நீங்கள் சரி பண்ணலின்னா இது வேறு மாதிரி சென்னை மாநகரம் ஆகிவிடும் என்று சொன்ன பிறகு கல்வித்துறை அமைச்சர் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு தீர்வுக்கு இன்றைக்கி முயற்சிக்கிட்டு இருக்காங்க மின்சார கணக்கெடுப்பு மாதம் ஒரு முறைன்னு சொன்னாங்க எனக்கு கரண்ட்டு தொட்டால் ஷாக் அடிக்கிறதோ இல்லையோ கரண்ட்டு பில்லை பார்த்தாவே ஷாக் அடிக்குது என்கின்ற அளவுக்கு கரண்ட் பில்லை ஏற்றி வச்சுருக்கிறாங்க நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை நூற்றி ஐம்பது நாளாக உயர்த்துவோம்னு சொன்னாங்க நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தையே ஒழுக்கமாக இவங்கள் செயல்படுத்தாமல் இருக்கிறாங்க நகை கடனை தள்ளுபடி பண்ணுவோம் பட்டத்திலவரசர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்னாரம்மா காதில் கையில் போட்டிருக்கதெல்லாம் போய் வெய்ங்க வெய்ங்க சும்மா இருந்தவங்கெல்லாம் போய் வைக்க வச்சு எனக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத மக்களுக்கு மட்டும்தான் நகை கடன் தள்ளுபடி அறுபத்தி மூன்று சதவீத மக்களுக்கு நகை கடன் தள்ளுபடி தமிழகத்தில் இல்லை அதையும் ஏமாத்திட்டாங்க ஐநூற்றி பத்து தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு ஆண்டுகளில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நிறைவேற்றி இருப்பது மொத்தமாக ஐம்பது தேர்தல் வாக்குறுதி கூட கிடையாது ஐந்து வருஷத்தில் பாதியை தாண்டியாச்சு இன்னும் பாதிக்கு குறைவாகத்தான் திமுகவனுடைய நேரம் இருக்கிறது காலம் இருக்கிறது எதையும் செய்யாமல் எந்த தைரியத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் மறுபடியும் மக்கள் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுவார்கள் என்று கிளம்பி வந்திருக்கிறாங்க இன்னை கரூர் மாநகரத்தில் கரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பிரச்சனைகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒன்று குவாரி உரிமையாளர்களை கல் குவாரி உரிமையாளர்களை துன்புறுத்தி அவங்ககிட்ட பணல் பணம் வசூல் செய்வதே ஒரு பெரிய வேலையாக திமுக வச்சுருக்காங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதுமே கரூர் உட்பட எல்லா குவாரி கிரஷர் இன்னைக்கு வேலை நிறுத்தத்தில் இருக்கிறாங்க கடந்த ஏழு நாட்களாக வேலை நிறுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க எந்த குவாரி கிரஷர் ஓடலை இதற்கு கூட காது கொடுத்து கேட்பதற்கு தயாராக இல்லை இதில் பெரிதும் பாதிக்கப்பட போவது கரூர் மாவட்டம் தான் இதை மாநில அரசு உடனடியாக காலதாமதமின்றி அவர்களுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமூகமாக இவர்களுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்கணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் தென்னை வச்சிருக்கீங்க தென்னை ஒரு காயினுடைய விலை ஆறு ரூபாய் ஏழு ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு அதை வைத்து எதுவுமே செய்ய முடியாது என்கின்ற நிலைமைக்கு பொள்ளாச்சி கோயம்புத்தூர் கரூர் ஈரோடு உட்பட தென்னை பகுதிகள் இன்னைக்கு பிரச்சனை இருக்கு ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தபொழுது கொப்பர தேங்காயினுடைய விலை வெறும் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை கொப்பர தேங்காய் வெறும் ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல கொப்பரை தேங்காயினுடைய குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை நூத்தி எட்டு ரூபா மோடி அவர்கள் ஒன்பது ஆண்டுகளில் கொப்பர தேங்காயினுடைய குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை நூற்றி ஏழு சதவீதம் உயர்த்தியிருக்கிறாங்க மாநில அரசு எதுவுமே செய்யலை ரேஷன் கடையில் தேங்காய் எண்ணெயை கொடுக்க ஆரம்பித்தாவே பாதி பிரச்சனை தீர்ந்து விடும் ரேஷன் கடையில் தேங்காய் கொடுக்க ஆரம்பித்தா பாதி பிரச்சனை தீர்ந்துடும் அதை போராடியதற்காக விவசாயம் அணியினுடைய தலைவர் அண்ணன் ஜி கே நாகராஜன் அவர்களை கரூரில் கைது பண்ணார் என்ன போராட்டம் பண்ணார் விவசாய பெருமக்களுக்கு பிரச்சனையில் இருக்காங்க மோடி கொப்பர தேங்காய்க்கு ரேட்டு கொடுக்குறாங்க ஆனால் எல்லா விவசாய பெருமக்களும் கொப்பர தேங்காய் ஆக்குவதற்கு தயாராக இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ரேஷன் கடையில் தேங்காய் எண்ணெயை கொடுங்க ரேஷன் கடையில் ஒருத்தருக்கு ரெண்டு மூணு தேங்காய் கொடுங்க என்று சொல்வதற்காக நம்முடைய ஜி கே நாகராஜன் அண்ணன் கைது செய்யப்பட்டார் அதனால் மாநில அரசுக்கு மறுபடியும் வலியுறுத்துகின்றோம் நூற்றி ஏழு சதவீதம் கொப்பரை தேங்காயினுடைய விலையை மோடி அவர்கள் ஒன்பது ஆண்டுகளில் உயர்த்தி காட்டியிருக்கிறாங்க
இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்றா சேர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எதுக்குன்னா மோடி வேண்டாம் பிஜேபி வேண்டாம் மோடி ஏன் வேண்டாம்னா ஐயோ மோடி என்னங்க இவ்வளோ நேர்மையாக ஆட்சி பண்ணுறாரு ஒரு அரசியல்வாதினா ஒரு ஊழல் பண்ணணும் கொஞ்சம் பணத்தை திரணும் அதில் கொஞ்சம் கமிஷன் நமக்கு கொடுக்கணும் அப்போ தான் நாம் எல்லாம் அரசியல் பண்ண முடியும் இந்த மனுஷன் எதுவுமே இல்லாமல் ஆட்சி பண்ணுறான் என்பதற்காக அனைத்து கட்சி கூட்டம் பாட்னாவில் நடந்துச்சு பீகாரில் அதற்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் அண்ணன் ஸ்டாலின் அவங்க போனாங்க அதாவது ஏங்க ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு முதலமைச்சர் பங்கேற்க போகிறாங்க கூட்டம் முடிந்து எல்லா தலைவர்களும் ப்ரெஸ் மீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க நம்முடைய முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களை காணாங்க அடுத்த நாள் காலையில் இங்கே வெளியே வர்றார் அங்கே பூந்தவர் பீகாரில் தமிழ்நாட்டில் எக்ஸிட் ஏனே பத்திரிகையாளரை பார்க்கலனா ஃப்ளைட்டுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பத்திரிகையாளரை ஏன்னு பார்க்கவில்லை என்றால் பீகாருக்காரனை பான்பிராக்கு வாயன்னு திட்டிட்டு பீகாருக்கு போனால் உயிரோடு கொளுத்து வாங்கலாம் கொளுத்த மாட்டாங்க அங்கிருந்து எஸ்கே பாய் தந்தையார் ட்ரெயின்னு இவர் வந்து ஃப்ளைட்டு பீகாரிலிருந்து இங்கே வந்துட்டு ஐயோ எனக்கு ஃப்ளைட்டுக்கு நேரம் ஆச்சுனால் எஸ்கே பாய் வந்து இந்த அளவுக்கு கூட தைரியம் இல்லாத முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் எதுக்காக அனைத்து கட்சி கூட்டத்துக்கு போறீங்க இன்னைக்கு கர்நாடகா பதினொன்றுலேருந்து பதிமூன்று கர்நாடகா பத்திரிகை நண்பர்கள்கிட்ட நான் கேட்குறேன் கர்நாடகாவில் டி கே சிவக்குமார் துணை முதலமைச்சர் சொல்லிட்டாரு இந்த வருஷம் காவிரி நீர் தமிழகத்திற்கு கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு எப்போ சொன்னார் நேற்று சொன்னார் பிஜேபி ஆட்சி கர்நாடகாவில் இருக்கும் பொழுது ஒரு சொட்டு தண்ணீர் இந்த நான்கு வருஷத்தில் குறைஞ்சதா குறையில காவேரி ஆணையம் சொன்ன தண்ணி அப்படியே வந்துச்சா வந்துச்சு மேகதாத்து கற்றன் பிஜேபி சொன்ன பொழுது தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிர்த்து போராடிய பொழுது மத்திய அரசு என்ன சொன்னாங்க மேகதாத்து கட்டக்கூடாது மேகதாத்து கட்ட வேண்டும் என்றால் தமிழகத்தினுடைய அனுமதி வேண்டும் என்று சொன்ன பிறகு கர்நாடகாவில் பிஜேபி அரசு வேண்டான்னு விட்டுட்டாங்க இன்னைக்கு காங்கிரஸ் அங்கே ஆட்சியில் இருக்கு அதனுடைய துணை முதலமைச்சர் டி கே சிவக்குமார் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த வருஷம் தமிழ்நாட்டிற்கு காவேரி நீர் நாங்கள் கொடுக்க போகிறது கிடையாது நம்பர் ஒன் மேகதாத்து கட்டியே தீர்வோம் நம்பர் டூ இன்னைக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் எப்படி அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு கர்நாடகாக்கு ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி போகிறாங்கன்னு நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படி முதலமைச்சர் போயிட்டார்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அவர் வரமாட்டார் வர்றதுக்கு நாங்கள் விட போகிறது கிடையாது தமிழ்நாட்டிற்கு காவேரி தண்ணீர் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியாச்சு காங்கிரஸ்காரன் சொல்லியாச்சு டி கே சிவகுமார் சொல்லியாச்சு அவர்கள் நடத்துகின்ற கூட்டத்துக்கு நீங்கள் தமிழினத்தை அடமானம் வச்சுட்டு அரசியல் லாபத்திற்காக நீங்கள் கர்நாடகாக்கு நீங்கள் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வர்றத பிஜேபிக்காரங்க பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பானா கோட்டையை முற்றுகை மட்டும் இல்லை எப்படி நீங்கள் கோட்டைக்குள்ளே போகிறீங்கன்னு நாங்கள் பார்க்குறோம் நீங்கள் கர்நாடகா கூட்டத்தை புறக்கணிக்க வேண்டும் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ்னுடைய தலைவர் டி கே சிவக்குமார் அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி தண்ணீர் கொடுப்பேன் என்று சொல்லும் வரை கர்நாடகாக்குள்ள போகிறதுக்கு நாம முதலமைச்சருக்கு எந்தவித அருகதையும் கிடையாது எப்படி நீங்கள் அனைத்து கட்சி கூட்டம் போகிறீங்கன்னு நாங்கள் பார்க்குறோம் நீங்கள்லாம் இப்படியே ட்ராமா பண்ணுவீங்களாமா இதை மக்கள் பார்ப்பாங்களாம் தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் மேகதாத்தை கட்டுவேன் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் போய் கூட்டம் சேர்ந்துக்கிட்டு மோடி ஐயாவை எப்படி தோற்கடிக்குதுன்னு ஒரு கூட்டம் என்னங்க அநியாயமாக இருக்குது இதை தமிழ்நாட்டு மக்களும் தட்டி கேட்க வேண்டும் என்னையும் அநியாயம் பண்ணுறது தமிழ் இங்கே 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 காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கு ஐசியூவில் ஆக்சிஜன் வச்சு படுத்திருக்குது காங்கிரஸ் கட்சி முதல்ல என்னமோ நம்ம எம்பி அமைச்சரும் ஒரே வண்டியில் தான் சுற்றுவாங்க கரூரில் பாப் இணை பிரியாத தோழர்கள் இடையில் அந்த அம்மா வந்து ஜம்ப் அடித்து மாரியம்மன் கோயிலுக்குள்ளே இந்த நூற்றி பத்து மீட்டர் ஹல்டரில் ஜம்ப் அடிக்கிற மாதிரி ஜம்ப் அடித்தான் நான் கூட சொன்னேன் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு அனுப்பியெல்லாம் ஜோதிமணி அக்காவை ஏன் அக்கா வந்து இப்படிலாம் ஏறி குதிக்கிறாங்க இந்தியாவில் எங்கேயுமே ஒரு எம்பி மண் எடுத்து தூத்தி நான் பார்த்தது இல்லைங்க நீ விளங்காம போயிடுவேன் நீ நாசமாக போயிடுவேன் இதெல்லாம் திருக்குழாயில் போடுற சண்டையை கரூரினுடைய எம்பியும் கரூரினுடைய அமைச்சரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க முதல்ல இருக்கிற மாதிரி இனைவரும் இருபுற இணைபிரியா தோழியாக இருந்தாங்கன்னா ஸ்டாலினுக்கு முன்னாடி எம்பியே போய் ஜோதிமணி அக்காவே இதயத்தை பிளந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருப்பாங்க நிலைமை பாருங்க கரூரினுடைய எம்பியினுடைய நிலைமை கரூரனுடைய அமைச்சருடைய நிலைமை இதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய கட்டம் இந்த எம்பி கரூர் எம்பியாக இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு காவேரி தண்ணீர் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிய பிறகு எதற்காக உங்களுக்கு அந்த எம்பி பதவின்னு நான் கேட்கணும் நீங்கள் எல்லாம் தண்ணி இல்லாமல் வரக்காட்டில் ஆடு மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஆடு மாடு மேய்க்கிறமா வரக்காட்டில் தண்ணி எங்கெங்
நீ உடனடியாக கர்நாடகாவுக்கு போய் டி கே சிவகுமாரை பார்த்து எப்படியா நீ தமிழ்நாட்டுக்கு பிஜேபி பண்ணியிருந்தால் சத்தியமாக நான் கேட்டிருப்பேங்க நான் கேட்பேன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் மேகதாத்து கட்டிய பொழுது உண்ணாவிரத போராட்டம் இருந்தோம் யாருன்னு பார்க்கல தமிழ்நாட்டுக்கு மோசம் பண்ண யாரு கிளம்புனாலும் பிஜேபி அங்கே இருக்கும் இன்னைக்கு காங்கிரஸை நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கெல்லாம் உப்பு போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கர்நாடகா காங்கிரஸை பார்த்து கேட்கல ஏன் ஜோதிமணி அக்கா நீங்கள் கேட்கலீங்கன்னா அக்காவை கேட்குறேன் டி கே சிவகுமாருக்கு ஃபோன் அடித்து எப்படியா நீ மேகதாத்துவை கட்டுவேன் மண் எடுத்து அங்கே தூத்த வேண்டியது தான் ஐயா மாரியம்மன் கோயிலில் தூத்துறாங்க மாரியம்மன் கோயில் பேரிகேட்டை ஜம்ப் அடித்த மாதிரி தமிழ்நாடு கர்நாடகா பாடுற ஜம்ப் அடிக்க வேண்டியதான ஓகேனக்கல் சைல் இந்த டிராமாவை எல்லாம் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம கரூரில் பார்த்து இவர்களை எல்லாம் எம்பியாக அமைச்சர்களாக நம்ம வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சகோதர சகோதரிகளை அதனால் ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை சரத்பவார் அவர்கள் நிதிஷ்குமார் அவர்கள் பெங்களூரில் கூட்டியிருக்காங்க இந்த காலா படத்தில் ரஜினி சொன்ன மாதிரி போலாம் திரும்ப வர முடியாது நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி அதை செஞ்சு காட்டும் இல்லை போகாதீங்க சண்டை போடுவோம் போகாதீங்க முதலமைச்சராக நான் கூட்டத்தை புறக்கணிக்கிறேன் நாங்களும் உங்களோட இருக்கோம் அந்த தன்மான முதலமைச்சருக்கு இருந்தால் பாரதிய ஜனதா கட்சி முதலமைச்சர் கூட நாங்கள் இருக்கோம் ஏன்னா தண்ணி வரலினா முதல்ல பாதிக்கப்பட போவது கரூர் அகண்ட காவிரி இங்கிருந்து தான் உருவாது முதல் இங்கே தான் பிரச்சனை குளித்தலையிலேருந்து ஆரம்பித்து வாழை போட்டிருக்கிறவங்க தென்னை போட்டிருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை ஒருவேளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இல்லை நீ தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் நான் புறக்கணிக்கிறேன்னு மனஸ்தனை சொன்னார்ன்னா சொல்கிறக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒருவேளை சொல்லிட்டாருன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி முதலமைச்சரோடு உடன் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இரண்டாவது இவங்கள எதுக்கு ஒன்றா சேர்றாங்க கண்டிப்பாக சமோசாக சேர்ற கூட்டம் அது இல்லைங்க இரண்டாயிரத்தி நான்கில் எப்படி சேர்ந்தாங்கிறத உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய கடமை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இருக்கு இரண்டாயிரத்தி நான்கில் இதே குரூப் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் ரூமில் உட்காந்தாங்க இதே குரூப் இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் யார் யார் உட்காந்துருக்காங்களோ எந்தெந்த இருக்கையில் உட்காந்துருக்காங்களோ அதே இருக்கையில் இரண்டாயிரத்தி நான்கு எலெக்ஷனுக்கு பின்னாடி உட்காந்தாங்க எப்படி பிரித்தாங்க தெரியுங்களா யார் இந்தியாவுடைய முதல்வரனே பிரதமரனே தெரியல சோனியா காந்தியா இவரா அவரா சரத்பவாரா யாருனே தெரியல திடீர்னு எங்கேயோ இருந்து டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் இந்தியாவுடைய பிரதமர் நாங்க எங்க இவர் லோக்சபாவே இதுவரை எலெக்ஷன்லேயே நிக்கலையே எங்க எலெக்ஷன் நிக்காட்டி என்ன நான் சொல்லிட்டேன் இவர் தான் பிரதமர் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு துர்பாகியம் இந்திய மக்கள் அன்னைக்கு நூத்தி முப்பது கோடி இன்னைக்கு நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி இருக்கும் அதாவது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படல எலெக்ஷன்லேயே நிக்கல அவரை கொண்டு வந்து சோனியா காந்தி இவங்க தான் இந்தியாவுடைய பிரதமர் நான் சொல்லிட்டு ஏற்றுக்க நான் நாமளும் விதி இல்லாமல் பிரதமராக ஏற்றுக்கொண்டோம் இப்போ மந்திரி சபை எப்படி பிரிக்கிறது கரூரில் கசாப் கடைக்கு போனீங்கன்னா ஆட்டுக்கறி விட்டுவாங்க நம்மளால் ஆட்டுக்கறி வாங்கியிருக்கிறோம் என்ன கேட்போம் அன்னைக்கு கொஞ்சம் தொடக்கறி நல்லா போடுங்க அந்த நல்லி எலும்பு கொஞ்சம் போடுங்கண்ணே கொஞ்சம் மூளை கொஞ்சம் போடுங்க அந்த ஈரலை கொஞ்சம் போட்டு ஒரு கிலோ கொடுங்கண்ணே சில பேர் என்ன கேட்போம் என்ன கொஞ்சம் நெஞ்சுக்கறி கொஞ்சம் நல்லா போடுங்கண்ணே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்போம் இந்த பன்னெண்டு பேரும் அப்படித்தான் இந்தியாவை கூறு போட்டு விற்றாங்க உனக்கு எத்தனை எம்பி அண்ணே முப்பத்தெட்டு திமுக அப்போ என்னப்பா எடுத்துக்கிற அண்ணே ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கோடி வருமானம் வர்றது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குப்பா டெலிகம்யூனிகேஷன் இருக்குது கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அது மூணையும் கொடுத்துருங்க இந்த பக்கம் தள்ளி விடுங்க நமக்கு மம்தா பேனர்ஜி அண்ணா இருபத்தொன்று நம்மக்கிட்ட உனக்கு என்ன வேணும் அந்த பெரிய பெட்டி மாதிரி ஒன்று ஓடுதல் அதை கொடுங்க ரயில்வேஸ் அவங்களுக்கு ரயில்வேஸ் கூட சொல்ல தெரியாது அந்த பெரிய பெட்டி மாதிரி இங்கே இங்கே ஓடிட்டு இருக்கலாம் அதனால் தள்ளி விடுங்க ரயில்வே இப்படி தான் இந்தியாவில் ஒரு ஒரு கட்சியுங்க அந்த நாட்டை கூறு போட்டு விற்று ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு துறை எடுத்து அந்த துறையில் கொள்ளையடிப்பதிலே நிபுணர்களாக இருந்தார் அதே மறுபடியும் இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை சிங்கத்தை போல பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறையாக மறுபடியும் இந்தியாவில் வந்து உட்கார நினைக்கிறேன் இந்திய மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டாங்க எங்களுக்கு இந்த கசாப்பு கடை இந்த வெற்ற கும்பல் ஈரல் இந்த வெங்காயம் எல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் எங்களுக்கு ஒரே ஒரு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான் மூன்றாவது முறையும் அவரு தான் அவருக்கு முதல் முறை இருநூத்தி எண்பத்தி மூணு கொடுத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல முன்னூத்தி மூணு கொடுத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல ஒரு நானூத்தம்பது கொடுத்தர்லாம் மக்கள் முடிவு செய்து விட்டார் எனக்கு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு உனக்கு தூக்கி சுத்துறாங்க நீங்க பாத்தீங்களா ஸ்
இந்துக்கள் முதன் முதலாக விட்டு கொடுத்தது ஹிந்து கோடு பில் நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் நேரு காலகட்டத்தில் நாம் எல்லாம் சில ஊரில் சொத்து பொண்ணுக்கு போகும் கேரளாவில் கோஸ்டல் கர்நாடகாவில் சொத்து பொன் பெண்ணுக்கு சில ஊரில் சொத்து ஆணுக்கு சில ஊரில் கல்யாணத்தை போடுற நகை பொண்ணுக்கு சில ஊரில் ஆணுக்கு ஹிந்து மதத்துக்குள்ள ஆயிரம் ஆயிரம் சடங்கு சம்பிரதாயம் இருந்துச்சு அதை எல்லாம் விட்டு கொடுத்து ஒரு கோடு பில்லுக்கு ஒத்துக்கிட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஹிந்து கோடு பில் அன்னைக்கு ஒத்துக்கிட்டோம் ஓகே சொத்து வந்ததுன்னா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம உரிமை நாங்கள் பிரிச்சுக்கிறோம் ஆணுக்கும் கூட பெண்ணுக்கு கூட நாம் ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படியெல்லாம் டைவர்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது சும்மா ஒரு பெண்ணை விவாகரத்து செய்ய வேண்டும் என்றால் இது 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 ப்ரொசீஜர் நாம் ஏற்றுக்கிட்டோம் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி நாம் ஏற்றுக்கிட்டோம் இதையெல்லாம் இந்தியாவில் இந்துக்கள் முதல்ல விட்டு கொடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் நாம் ஏற்றுக்கிட்டது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஆர்டிகல் நாற்பத்தி நான்கு சொல்லுது இந்தியாவில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அனைவருக்கும் பொதுவான சமமான சட்டம் வேண்டும்னு சொல்லு வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு ஸ்டாலினுக்கு என்ன முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது இன்னைக்கு நாம் என்ன கேட்கிறோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் இது கீழே வாங்கன்னு தான் கேட்கிறோம் ஒரு பெண்ணை நீ விவாகரத்து செய்தால் அந்த பெண்ணுக்கு மாச மாசம் நீ பணம் கொடுக்க வேண்டும் இந்து கோடு பில்ல இருக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கும் அது வேண்டும் என்று கேட்கின்றோம் இன்னைக்கு பொது சிவில் சட்டத்தை இஸ்லாமிய பெண்கள் வேண்டும் என்று கேட்கின்றார்கள் எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் வேண்டும் என்று கேட்கின்றார்கள் வேண்டான்னு சொல்கிற கோஷ்டி யாருனா இந்த குரூப் தான் அவங்க ஓட்டு போடுவாங்க நப்பாசை இஸ்லாமிய பெண்கள் முழுவதுமாக மோடியின் பக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பக்கம் திரும்பி விட்டார் கிறிஸ்தவ சகோதர சகோதரிகள் முழுமையாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பக்கம் திரும்பி விட்டார் இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு வரை இஸ்லாமியர்களுக்கு சரியத்தில் கிடையாது இந்தியாவில் சரியத்து சட்டமே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் ஒரே சட்டம் தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல தான் நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் ப்ரொவின்ஸ் பாகிஸ்தான் பார்டருக்கு ஃபஸ்ட் சரியத் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னில் இந்தியா முழுவதும் சரியத் சட்டம் இன்னைக்கு அது வேண்டான்னு சொல்றோம் ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்றதை பார்த்தா ரெண்டாயிரம் வருஷமா இந்தியாவில் சரிய சட்டம் இருப்பதாக சொல்லுகின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்துக்கு முன்பு இந்தியாவில் ஒரே சட்டம் தான் எல்லா மதத்துக்கும் இருந்துச்சுங்க முப்பத்தி ஐந்துக்கு பிறகு தான் ஒரு ஒரு மதத்திற்கு ஒரு ஒரு சட்டம் அதை இன்னைக்கு வேண்டாம் என்று சொல் யார் சொன்னார் அம்பேத்கர் சொன்னார் அம்பேத்கர் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் சொன்னது ஒரு இந்தியா ஒரு மனிதன் ஒரு குடியுரிமை ஒரு சட்டம்னு முதல்ல சொன்னது அம்பேத்கர் ஐயா இன்னைக்கு அம்பேத்கர் ஐயா சொல்றதை வேண்டாங்கிறார் இதை இன்னைக்கு மோடி ஐயா சொல்றாங்க பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கான நேரம் இந்தியாவிற்கு வந்துவிட்டது அதையும் வேண்டாங்க அதனால சகோதர சகோதரிகளே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு தேர்வு ஒரு பக்கம் மோடி ஐயா இவ்வளவு செஞ்சிருக்காங்க நம்பர் ஒன் பிரதமரா இருக்காங்க ஊழல் இல்லாத ஆட்சி நடத்தியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் நம்முடைய முதலமைச்சரும் நம்பர் ஒன்னா இருக்காங்க எதுல இருக்காங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அந்த முதலமைச்சர் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல இவர்களோடு சேர்ந்து மறுபடியும் அகில இந்திய அளவில் ஒரு கூட்டணியை அமைத்து ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருக்கின்றார்கள் மக்கள் நீங்க தெளிவா இருக்கிறீங்க எங்களுக்கு மறுபடியும் இரண்டாயிரத்தி நான்குக்கான அரசியல் வேண்டாம் ஒரே கட்சி தனி மெஜாரிட்டியோடு பாரதிய ஜனதா கட்சி பாராளுமன்றத்தில் அமர வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணிருக்கேன் கரூர் மாநகரத்தில் நீங்க எல்லாம் நேரமே வந்துட்டீங்க அஞ்சு மணிக்கு எட்டே முக்கால் மணிக்கு உங்க பொறுமையை சோதி கூடாது நீங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துக்கு போறீங்க நாங்களும் அதிகமாக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது எல்லா தலைவர்களும் பேசிட்டாங்க பேச வேண்டிய கருத்துக்களும் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி இருக்கின்றோம் எல்லாரத்த தாண்டி எல்லா விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா யூடியூப்ல பாக்குறீங்க நீங்க தான் அதிகமா இந்த மேடையில வந்து பேசணும் நாங்க அங்க உட்காந்து கேட்கணும் இன்னைக்கு பொதுமக்கள் அவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க எல்லாம் தெரியுது எல்லா விஷயம் பொதுமக்களுக்கு தெரியுது அந்த அளவுக்கு அரசியல் ஆர்வம் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் நாம் சொல்லுகின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயத்தை தான் மறுபடியும் சொல்லி இருக்கின்றோம் அதனால இந்த அற்புதமான பொதுக்கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்த அண்ணன் வி வி செந்தில்நாதன் அவர்கள் மேடையில் இருக்கக்கூடிய கரூர் மாவட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எல்லா தலைவர்கள் தொண்டர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி கிடந்த வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து இந்த அற்புதமான மாற்றத்திற்கான சரித்திரம் வாய்ந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் பாரத அண்ணையின் புகழ் பாரத அண்ணையின் புகழ் பாரத அண்ணையின் புகழ்
மைதானத்திலே நம்முடைய புரட்சி தலைவர் அவர்கள் தீய சக்தி என்று கருணாநிதிக்கு பெயரை வைத்தார்கள் அதே போல இந்த திருவள்ளுவர் மைதானத்திலே இருந்து இந்த திராவிட அரசையும் திராவிட மாடல் அரசையும் இரண்டு திராவிட கட்சிகளையும் ஒழித்து நாம் பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசிய மாடல் ஆட்சியை மீண்டும் படைப்போம் என்று சூழலைத்து அந்த ஈசன் அண்ணாமலையார் உங்களுடன் இருப்பார் என்று சொல்லி நன்றி உரை மத்திய நகரத்தினுடைய தலைவர் அன்பு சகோதரர் கார்த்திகேயன் அவர்கள் அதற்கு முன்பு நம்முடைய கலை கலாச்சார பிரிவுடைய மாநில துணைத் தலைவர் நடிகர் விக்னேஷ் அவர்களுடைய முயற்சியில் தேசிய குறிஞ்சியார் சமூக நீதி பேரவையின் முன்னணி 